이탈리아 장인의 수제 가죽 축구와 디아도라 브라질 디아도라 브라질을 처음 신었을 때 느껴지는 느낌은 축구화가 견고하고 투박하다는 느낌이었습니다. 디아도라 브라질은 캥거루 가죽이 사용된 축구화지만 요즘 우리에게 많이 익숙한 모렐리아, 네뷸라, 티엠포, 코파의 느낌과는 달랐는데요. 캥거루 가죽 축구화 치고는 신었을 때 부드럽고 유연한 느낌이 적었고 뻣뻣한 느낌입니다. 가죽 가공 방식의 차이 혹은 축구와 설계의 차이일 수도 있지만 전체적으로 투박하다는 느낌을 지울 수가 없었습니다. 그리고 축구와의 발볼은 넓은 편이었습니다. 저도 발볼이 좁은 편이 아닌데 불편함 없이 착용했습니다. 그런데 발등 부분은 낮은 편입니다. 납작하고 발을 누르는 느낌이 조금 느껴졌습니다. 추가로 앞코 부분에 덧댐이 없기 때문에 앞코 가죽 갈라짐을 주의해야 할것 같습니다. 뒤꿈치 부분은 발을 견고하게 잡아주는 느낌이 들진 않았습니다. 뒤꿈치 들림 현상이 심한 수준은 아니었지만 요 근래 신었던 축구화 중에 가장 많이 느껴졌습니다. 뒤꿈치를 깊게 감싸주긴 하는데 내부 소재가 미끄러운 편이고 뒤꿈치를 잡아줄 만한 요소가 없기 때문인 것 같네요. 착용감 부분에서 가장 크게 느껴졌던 것은 아웃솔인데요. 손으로 구부려 봤을 때는 생각보다 잘 휘어지는 것 같았지만 신어보고 느꼈을 때는 아웃솔이 매우 견고합니다. 클래식한 축구화에서 흔히 볼수 있는 견고한 아웃솔인데요. 발바닥에 나무판자가 있는 것과 같은 느낌이 축구화가 투박하다는 느낌을 주는데 가장 큰 영향을 주는 것 같습니다. 요즘 축구화에서는 찾아보기 힘든 느낌이고 개인적으로는 오래전에 신고 리뷰했던 스페셜리 프로와 매우 유사하게 느껴졌습니다. 반대로 발바닥을 지지해주는 강한 느낌으로 인해 안정감이 느껴지기도 합니다. 디아도라 브라질을 신고 있다가 레뷸라 컵으로 갈아 신어봤는데 레뷸라 컵의 아웃솔이 얼마나 얇고 유연한지 확 느낄 수가 있었습니다. 디아도라 브라질의 MDPU 스터드의 길이는 낮은 편입니다. 디아도라에서는 MDPU 스터드를 천연잔디 전용으로 설명하고 있는데요. 스터드의 길이는 일반적인 HG 스터드 정도의 길이입니다. 전부 원형 스터드라 부담없는 접지력을 느낄 수 있었습니다. 발바닥 아래가 너무 단단하기 때문에 인솔에는 신경을 쓴것 같은데요. 쿠션 소재가 있는 인솔과 인솔 밑에 있는 버블 액션 폼 덕분에 조금은 푹신한 느낌이 있었습니다. 이번 리뷰어는 디아도라 브라질을 평소 신고 있던 나이키, 아디다스 축구화와 동일한 사이즈로 구매했습니다. 발볼이 조이지 않았고 엄지발가락 앞에는 약 1cm 정도 남았습니다. 착용한 리뷰어의 발 실측 사이즈는 영상 마지막 총평 부분에서 확인하실 수 있습니다. 디아도라 브라질의 볼터치 느낌은 개인적으로 좋아하는 스타일이었습니다. 공이 발에 닿을 때 충격을 흡수해주며 푹신하게 닿는 느낌인데요. 캥거루 가죽과 어느 정도의 어퍼 쿠션이 공을 터치할 때 이런 느낌을 주었습니다. 특히 인사이드 부분으로 공을 받을 때 안정적인 느낌이 들었습니다. 클래식한 캥거루 가죽 축구와 특유의 느낌을 좋아하는 분들에게 추천하고 싶은 느낌이네요. 그리고 킥할 때의 느낌은 묵직합니다. 요즘 가벼운 축구화만 신다가 꽤나 무거운 축구화를 신으니 확실히 킥에 힘이 실리는 느낌이었고 특히 견고한 아웃솔이 킥할 때 발바닥을 받쳐주는 느낌이 좋았습니다. 올데프츠 리뷰어가 신어보고 평가한 별점과 한줄 평입니다. 실창 리뷰를 참고해서 성공적인 축구화 구매 하시기 바랍니다.